വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നും കാലത്തീറ്റ എന്ന ലേബലിൽ കുറഞ്ഞ കസ്റ്റംസ് തീരുവ നൽകി ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ പരിപ്പ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ കാഷു കോർപ്പറേഷൻ പുറത്തുവിട്ടു കൊച്ചി തുറമുഖം വഴി എത്തിക്കുന്ന വില കുറഞ്ഞ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പരിപ്പിനൊപ്പം കൂട്ടിക്കലർത്തി വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി നടത്തുന്നു കോടികളുടെ വിദേശ നാണ്യം തേടിത്തരുന്ന വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്നതിനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് ആരോപണമുയരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരള നിർമ്മിത കശുവണ്ടി പരിപ്പിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഡിമാൻഡ് മുതലെടുത്താണ് കേരളത്തിലെ പരിപ്പാണെന്ന വ്യാജേന വിൽപ്പന വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ സർക്കാരിന്റെ കയറ്റുമതി ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് പരിപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ പരിപ്പുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി ഇവിടെ നിന്നും കയറ്റുമതി നടത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകളും കച്ചവടക്കാർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു യന്ത്രവൽക്കരണം വ്യാപകമായതിനാൽ വിയറ്റ്നാമിൽ കശുവണ്ടി ഉത്പാദനത്തിന് ചെലവ് കുറവാണെന്നതിന് പുറമെ നിരവധി ഇളവുകളും സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ചില കശുവണ്ടി വ്യവസായികൾ വിയറ്റ്നാമിൽ വ്യവസായം നടത്തി പരിപ്പ് കൊച്ചിയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയാണെന്ന് കാഷു കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ എസ് ജയമോഹൻ ആരോപിച്ചു നല്ല പരിപ്പ് അമേരിക്ക എടുക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടാത്തത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു ഇവിടേക്ക് കയറ്റി അയക്കുമ്പോൾ അത് കാലിത്തീറ്റ എന്ന നിലയിലാണ് ഫലത്തിൽ കയറ്റി അയക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രേഡ് എന്ന പരിപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ കമ്പോളത്തിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ആ കാലിത്തീറ്റ എന്ന നിലയിലാകുമ്പോൾ നാല് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി മറ്റേതാകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടി വേണം അത് ഇവിടുത്തെ ചില വ്യവസായികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് തരംതിരിച്ച് പല പാക്കറ്റുകളാക്കി കമ്പോളത്തിൽ വെക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി വരെ മൂവായിരത്തി പതിനെട്ട് മെട്രിക് ടൺ കശുവണ്ടി പരിപ്പാണ് കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല വഴി എത്തിച്ചത് ഇതിന് നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് ആറ് കോടിയോളം രൂപ വില വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നൂറ്റി ഏഴ് മെട്രിക് ടൺ പരിപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരാശരി ഒരു മാസം പതിനഞ്ച് കോടിയോളം രൂപയുടെ വിയറ്റ്നാം പരിപ്പ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചുവെന്ന് കേരള കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷന് ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ വിയറ്റ്നാം പരിപ്പ് ഈ വിധം ഇറക്കുമതി തുടർന്നാൽ കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന് വൻ ഭീഷണിയാവും കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വിയറ്റ്നാം പരിപ്പാണ് ഉള്ളത് പല ബ്രാൻഡുകളിലാണ് ഇവ വിൽക്കുക കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന് ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നിവേദനം നൽകാനാണ് കാഷു കോർപ്പറേഷന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടിയിൽ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് മുൻ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി മരാർജി ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി പി മുകുന്ദനെ ഒഴിവാക്കി മരാർജി ട്രസ്റ്റിലെ അഞ്ചംഗങ്ങളിൽ നാലു പേരെ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴും മുകുന്ദനെ മാത്രം പാർട്ടി നേതൃത്വം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു ക്ഷണിക്കാത്തതിലുള്ള തന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് മുകുന്ദൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരന് കത്തയച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ പുതിയ മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചത് ചടങ്ങിലേക്ക് മാരാജി സ്മാരക സമിതി ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളായ അഞ്ചുപേരിൽ പി പി മുകുന്ദൻ ഒഴികെയുള്ള നാലുപേർക്കും ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു ഒ രാജഗോപാൽ ശ്രീധരൻപിള്ള കെ രാമൻപിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ള എന്നിവരാണ് മറ്റ് നാലുപേർ തന്നെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ലെന്ന് പി പി മുകുന്ദൻ പീപ്പിളിനോട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ മാരാർജി ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വാങ്ങിയത് പി പി മുകുന്ദൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മാരാർജി ട്രസ്റ്റായിരുന്നു തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതിലുള്ള പ്രതിഷേധം വ്യക്തമാക്കി മുകുന്ദൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരന് കത്തയച്ചു മാരാർജി അനുസ്മരിക്കുന്ന വൈകാരികമായ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്നായിരുന്നു കത്തിൽ മുകുന്ദൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മാരാർജി ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതിന്റെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും മുകുന്ദൻ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലണ്ടനിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായി കാൽനട യാത്രക്കാർക്കിടയിലേക്ക് വാൻ ഇടിച്ചു കയറ്റിയായിരുന്നു തീവ്രവാദികൾ ആക്രമണം നടത്തിയത് ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കിടയിലേക്ക് വാൻ ഓടിച്ചു കയറ്റിയാണ് തീവ്രവാദികൾ ആക്രമണം നടത്തിയത് പ്രാദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തിന് ശേഷമാണ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇരുപതോളം പേരെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ശേഷം വാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങി യാത്രക്കാരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് വാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ആക
കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പ്രാദേശിക ചന്തകളിലെ മാംസ ലഭ്യത ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം പകരം വൻ മാളുകളിൽ ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി മാംസം വിൽക്കാൻ കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുകയാണ് സർക്കാർ നീക്കമെന്നും കിസാൻ സഭ വ്യക്തമാക്കി കർഷകരുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ കിസാൻ സഭ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിൽ കർഷക കൺവെൻഷനുകൾ വിളിച്ച് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പകർപ്പ് കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കും മനുശങ്കർ ദില്ലി സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാൽ റഗ്ബി താരങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ വർഷങ്ങളായി സ്വന്തം നിലയിൽ പരിശീലനം നടത്തിയാണ് താരങ്ങൾ ദേശീയ ടൂർണമെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ മാസം ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് യാത്രാ ചെലവിനുൾപ്പെടെയുള്ള പണം കണ്ടെത്താനാകാതെ വലയുകയാണ് താരങ്ങൾ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാൽ പരിശീലന സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തം വിലക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ റഗ്ബി താരങ്ങൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും കഴിഞ്ഞ ദേശീയ ഗെയിംസിൽ വനിതാ വിഭാഗ റഗ്ബിയിൽ കേരള വനിതകൾ വെങ്കല മെഡൽ നേടി കരുത്ത് തെളിയിച്ചിരുന്നു അടുത്തയാഴ്ച ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ പതിനെട്ട് ടൂർണമെന്റിൽ കേരള ടീം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ടീമിന്റെ യാത്ര സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായി നിൽക്കുകയാണ് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം സ്പോർട്സ് കിറ്റ് നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൌൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ റഗ്ബി താരങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ മെഡൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ ഗെയിമിനും മെഡൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാഷണൽ ഗെയിംസ് വന്ന ടീമിന് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ അംഗീകാരം ഇല്ല ഇനി അടുത്ത നാഷണൽ ഗെയിംസ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാൽ സ്കൂൾ തലത്തിലും കോളേജ് തലത്തിലും മത്സരിക്കുന്ന താരങ്ങൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അവസരം തേടി പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കാൽക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലൊന്നും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കളി ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം തന്റെ മൂവായിരത്തിലേറെ താരങ്ങളും ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെയും ഇന്ത്യൻ റഗ്ബി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെയും അംഗീകാരമുള്ള കേരള റഗ്ബി അസോസിയേഷൻ അംഗീകാരത്തിനായി സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള മറ്റൊരു സംഘടന കൂടി അംഗീകാരത്തിനായുള്ള അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അംഗീകാരം നൽകി മികച്ച പരിശീലന സൗകര്യം ഒരുക്കിയാൽ കേരളത്തിനായി ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ നേട്ടം കൊയ്യാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് താരങ്ങൾ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുടെ പേരിൽ അംഗീകാരം വൈകുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് കായിക താരങ്ങളുടെ ഭാവിയാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാവുന്നത് ക്യാമറമാൻ ആർ കെ ഫിറോഷിനോടൊപ്പം സിജു കണ്ണൻ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന സംഘപരിവാർ ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ ഇ കെ നാനാർ അനുസ്മരണ പരിപാടിയും രണ്ട് ദിവസത്തെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗവുമാണ് കോടിയേരിയുടെ ദില്ലിയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സി പി എം നേതൃത്വത്തിൽ ആക്രമണം നടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ ദില്ലിയിൽ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ഭീഷണി മുഴക്കിയത് കേരള ഹൌസിന് മുന്നിൽ യുവമോർച്ച ദില്ലി ഘടകം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുനിൽ യാദവ് പരസ്യമായി കോടിയേരിക്കെതിരെ വെല്ലുവിളി മുഴക്കിയിരുന്നു യുവമോർച്ചക്കാരുടെ ഭീഷണി കേട്ട് മാളത്തിലൊളിക്കുന്നവരല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്ന് കോടിയേരി മറുപടി നൽകി സംഘപരിവാറിന്റെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നാല് ദിവസത്തെ പരിപാടികൾക്കായി കോടിയേരി ദില്ലിയിലെത്തുന്നത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കേരള ഹൌസിൽ ഇ കെ നായനാർ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ കോടിയേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ചേരുന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കന്നുകാലി കശാപ്പ് നിയന്ത്രണം പുനഃപരിശോധിച്ചേക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് മനു ചേരുകയാണ് മനു ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹർഷവർദ്ധൻ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കന്നുകാലി കശാപ്പ് നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയരുകയും ഇതിൽ പരാതി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഒരു പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറെന്നും ഈ പരാതികൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നതും ഭക്ഷണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഏത് കഴിക്കണമെന്നത് സംബ
ചന്തയും മറ്റു കന്നുകാലി കൃഷിയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്നുമാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു കന്നുകാലി കശാപ്പ് നിയന്ത്രണം രാജ്യമൊട്ടാകെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പകരം കാലിച്ചന്തകളിൽ കന്നുകാലികളെ വിൽക്കുമ്പോൾ നിയമം ശക്തമാക്കണം എന്ന മുൻപിൽ മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിയമം കർക്കശമായി നടപ്പാക്കാൻ പുനർവിജ്ഞാപനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് എന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പരാതികൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് തന്നെ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ പോത്തിനെയും എരുമയെയും ഈ കന്നുകാലി കശാപ്പിനായി വിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിൽ കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ഈ വിജ്ഞാപനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറ് എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വിരളമാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും പോത്തിനെയും എരുമയെയും മറ്റും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പുനർവിജ്ഞാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങളുമായി അടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചനകൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുക മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു പരാതി അയച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും അത് അതത് മന്ത്രാലയങ്ങളോട് വിശദീകരണം തേടുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യുക മനു കേരളം അടക്കം പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കേന്ദ്രത്തെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായാണോ കേന്ദ്രം ഒരു പുനർചിന്തയ്ക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് കേരളമാണ് ഈ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇന്ത്യയിലാകെ ഇടതുപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റുമാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അത് ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുക മാത്രമല്ല ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു രാജ്യമാകെയുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് എതിരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അതിന് തെളിവ് നമ്മൾ കണ്ടു വടക്കു കിഴക്കൻ അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം ഇതിനെതിരായിട്ട് രംഗത്ത് വരിക മാത്രമല്ല ചിലർ ബി ജെ പി വിട്ടുപോവുക വരെ ചെയ്തു ഇത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആക്രമണമാണ് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള എന്ന നിലപാട് ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി അത് കേരളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഈ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഉപകരണ ധൈര്യമാണ് അതിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രതിരോധത്തിലാവുകയും ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇളവ് വരുത്തിയോ പിൻവലിച്ചോ ഒക്കെ മുഖം രക്ഷിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല ഇത് അടിപ്പേൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന് അവർക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നിയമപരമായും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി ഭരണഘടനാപരമായി സാമൂഹികമായി സാംസ്കാരികമായി ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വിജ്ഞാപനം നടപ്പാക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ പ്രതിഷേധവും തുറക്കുനിൽപ്പും കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പോത്തിനെയും എരുവയെയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുകയുണ്ടായി പോത്തിറച്ചി കഴിക്കുന്നതിൽ മറ്റാരേക്കാൾ തങ്ങൾ മുമ്പിലാണ് എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടതായിട്ട് കണ്ടു ഇനി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ന്യായീകരണം പറയാം ബി ജെ പിക്കാർക്ക് പൂത്തിറച്ചി കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അതല്ലാതെ ഈ സർക്കാരിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യായീകരണവും പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സർക്കാർ തുറന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുന്നതിന് പകരം ഇളവുകളിലേക്ക് തന്നെ ആകും കേന്ദ്രം പോവുക എന്ന എന്ന് ചിന്തിക്കാനാകുമോ മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കാതെ ഇളവുകൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം എന്നായിരിക്കും അവരിപ്പോ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിജയമല്ലേ കേരളമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത് സംശയം എന്താണ് അക്കാര്യത്തിൽ കേരളം ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളം ഈ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് തിരികൊളുത്തുകയും അതിന്റെ മുൻനിരയിൽ നട്ടല്ലു വളയ്ക്കാതെ തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ധൈര്യം പകർന്ന് അവരെ എല്ലാവരെയും അണിനിരത്തുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തീരുമാനിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയാണ് തീരുമാനിച്ചത് തിരുവനന്തപു
വലുതാണ് എം ബി രാജേഷ് മനുശങ്കർ ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നു മനുശങ്കർ നിരോധനമല്ല ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത് ഷാ പറയുകൂടി ചെയ്തു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും അതിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ ഫലവും തുടർന്നുമാണോ കേന്ദ്രം ഇത്തരം ഒരു നീക്കത്തിന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് തയ്യാറായത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ അറിയിച്ചൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ പരാതികളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോ പരിശോധിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കശാപ്പിനോ മാറ്ററച്ചി കഴിക്കുന്നതിനോ നിയന്ത്രണമില്ല എന്നുകൂടി മന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയും ആശങ്കയും പരിഹരിക്കുമെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നീക്കം ശക്തമാക്കും എന്നുകൂടിയാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് വലിയ തിരിച്ചടി കേരളത്തിലടക്കം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഇളവിലേക്ക് ഉള്ള പരിശോധനയും ചർച്ചകളും നടത്തും എന്നൊരു വിശദീകരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഈ കശാപ്പിന് നിരോധിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പോത്തിനെയും എരുമയെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അത്തരം ഒരു പുനർവിജ്ഞാപനം നടത്തി നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ജോജ് കശാപ്പ് നിയന്ത്രണ ഉത്തരവ് കേന്ദ്രം പുനഃപരിശോധിച്ചേക്കും മനുഷ്യങ്കറാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താം ഇടവേള കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ചായക്കടയെ പരിചയപ്പെടാം റംസാൻ കാലത്ത് മാത്രമായി വൈവിധ്യമാർന്ന നിരവധി വിഭവങ്ങളാണ് കോഴിക്കോടിന്റെ ആദാമിന്റെ ചായക്കടക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ചായക്കടയുണ്ട് കോഴിക്കോടൻ സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്മിണി ബല്യ ചായക്കട തിന്നാനുണ്ടാക്കല് ഒരു സംഭവ കലയാണെന്ന് ഓലിന് നമ്മക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഈ ഓലാണ് ആദാമിന്റെ ചായക്കടയിലുള്ളോല് കോഴിക്കോട്ടെ പഴയ വല്യങ്ങാടി മോഡലാണ് കട ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ നോക്കിയാലും കോഴിക്കോട്ടെ പഴയ ഭാഷാശൈലി മാത്രം എടുത്തോളി മുതൽ എല്ലാം വിഭവങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം വെറൈറ്റി ഉമ്മാമാന്റെ സർബത്ത് മുതൽ ദുനിയാവിലെ ചിക്കൻ വരെ സൊറ പറയാനാണെങ്കിൽ സൊറമുക്കും സെൽഫി മുക്കും ചിക്കൻ പൊട്ടി തെറിച്ചത് ചീറി പാഞ്ഞത് ചിക്കൻ മരഞ്ചുറ്റി ഫ്രൈ കൽബും കരളും ഫ്രൈ ഉമ്മാമാന്റെ സർബത്തുകൾ ദുനിയാവിലെ ചിക്കൻ അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളത് മാത്രം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കാലിക്കറ്റിന്റെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് വളരെ കൊളോക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ആ ഭാഷ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സി മോറലസ് ഫുഡിനെക്കാട്ടി ഉപരി ഞങ്ങൾ ആ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിനെയാണ് ഡിഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നോമ്പുകാലത്തെ സ്പെഷ്യലായി അൻപതിലധികം വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നോമ്പുതുറ നേരമായാൽ പിന്നെ വൻ തിരക്കാണ് ആദാമിന്റെ ചായക്കടയിൽ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിന് സമീപത്തായുള്ള ഈ ചായക്കട ഭക്ഷണ പ്രേമികളെ വരവേൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോടൻ വിഭവങ്ങളുടെ കൊതിയൂറുന്ന മണവുമായാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ ദുനിയാവ് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഈ ആദാമിന്റെ ചായക്കട ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്